Sziasztok! Folytatjuk a Várnegyed Ostromáról szóló videónkat. Ezúttal az államigazgatáshoz, hadvezetéshez, valamint a harmadik birodalom intézményeihez kapcsolódó helyszíneket keresünk fel. Én Zahár Milán vagyok a Sziklakorház Atombunker Múzeumból. Tartsatok velünk! A belügyminisztérium az Úri utca 49, valamint Országház utca 28 szám alatti telkeket is magába foglaló palotában működött. Nagyon ellentmondásos helyszín ez, hiszen innen irányította Osvát László, Varga Béla és Kudar Lajos a lengyel menekültek védelmét. Ők egyébként Wallenbergel is együtt dolgoztak a zsidó családok mentésében. Ezzel párhuzamosan azonban vesztőhelyként is működött. A 1944-45-ben a gestápó lengyel, bolgár, francia és magyar ellenállókat végzett ki az udvarán. Az intézmény alatti pincét óvóhelyé alakították az 1930-as években, ez egyébként igaz a többi kormányzati épületre is. A minisztériumok alatti pincéket egybekötötték, így egy összefüggő járatrendszert alakítva ki a Várhegy barlangjaiban. Az Úri utcában egy másik fontos intézmény is működött, nevezetesen a Német Nagykövetség. Ebben az épületben volt Edmund Wiesenmayernek, Hitler teljhatalmú magyarországi megbízottjának az irodája, akinek fontos szerepe volt a deportálásokban, valamint a náci ellenes személyek letarcóztatásában is. A Táncsics Mihály utca 7 szám alatti ház a 60 Dajcs család tulajdonában volt. A család elsősorban cukorgyárairól ismert, de például a malomiparban, valamint a bankszektorban is fontos szerepet töltöttek be, emellett bőkezű mecénások voltak. 1944-ben zsidó származásuk miatt a családtagjait deportálták, ezután a Waffeneszesz parancsnoksága költözött be az épületbe. A dísztéren több, a második világháborúhoz kötődő épület is található. Itt a 12-es számú házban született gróf Édelsheim Gyulai Ilona, a kormányzó fiának, Horti Istvánnak későbbi felesége. Férje halála után a sziklakorházban is dolgozott önkéntes vöröskeresztes ápolónőként. Erről többet is megtudhattok, Arisztokraták a sziklakorházban című videónkból. Emellett pedig szerepet vállalt a kiugrási iroda munkájában is. Ez a Magyarország Német Szövetségből, valamint a II. világháborúból való kiválását volt hivatott elősegíteni. A díszéren át a Honvédelmi Minisztérium, valamint a hozzá kapcsolt Honvédelmi Főparancsnokság akkori épülete is. Itt működött a bekerített német és magyar csapatok főhadiszállása. Az épület évtizedekig rommá lőtt állapotában volt látható a háború mementójaként. A felújítás után is meghagytak néhány golyónyomot az oldalában, ma ez emlékeztet arra, hogy a Várnegyed nem csak egy barok ékszerdoboz, de a II. világháború pusztításainak is epicentruma volt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, további II. világháborús videókért kövessétek csatornánkat, és találkozunk személyesen a Sziklakorházban. Sziasztok!